BMG pamoja daima. Mimi naitwa Simon Mlai, meneja mkuu uwezeshaji kutoka Taha ambayo makao makuu yapo Arusha. Taha ni asasi kilele uh, isiyo ya serikali ambayo ina, inawawezesha wanachama kuweza kuwafundisha mbinu bora ya kilimo pia tunapambana kuhakikisha kuna mazingira wezeshi ya biashara huku Tanzania na pia kujaribu kuwataftia wanachama wetu au wakulima fursa mbalimbali za masoko fursa za kuweza kupata mikopo ili kuweza kukuza eh, mashamba yao au biashara yao kwa siku hii leo tumekutana na wanachama wetu wa Mwanza wa kutoka Magu wa kutoka Misungwi na hapa Mwanza mjini kuweza kusemezana nao kuweza kupokea na kusikiliza changamoto zao mbalimbali ambazo kwa miaka hii miwili ambayo tumekuwa tuki fanya kazi hapa Mwanza wameyaona na pia kuweza kupokea ushauri, kushauri kutoka kwao ili tuweze kuboresha huduma zetu za taha katika mkoa huu wa Mwanza tumekutana nao wametupa changamoto zao mbalimbali mbali, zikiwemo hasa kubwa kubwa za kama upatikanaji wa e, mikopo na changamoto kuhusu masoko hizi ambazo zingine tumeweza ku kuwa tatu hapa hapa lakini mengine tutaenda kufuatilia zaidi na kufanyia kazi zaidi ili tuweze kuwarudishia majibu pindi tunapopata majibu ya changamoto hizi mbalimbali mbali. wameweza kuto, kutupa pia ushauri wa kuweza kuboresha huduma zetu na tunaona kwa ushauri wao ni kwa sababu wana mapenzi na shirika lao la taha au asasi yao ya taha kwa hiyo tutaendelea kufanya kazi pamoja nao tunawapenda na kwa pamoja tuweze kuijenga nchi yetu ya Tanzania ili tuweze kufikia Tanzania ya viwanda kwa sababu bila kilimo hapatakuwa na viwanda shirika hili rienda na nena ni nyamongoro mwanza nikakutana nikakuta nao pale jinsi nilivyo walivyonielezea nikashawishia kujiunga kwa shirika hili lakini baada ya kujiunga kwa shirika hili faida ambazo nimeziona kwanza umenishauri nimeanza kulima kisasa tofauti na zamani nilikuwa nalima kienyeji zaidi lakini cha pili wameweza kuniunganisha na masoko hivyo napoivisha mazao yangu shambani na hakika kwamba nitauza tofauti na zamani kwa mbili kwa inabidi uweko shambani mkulima baadaye uanze kutabika kutafuta soko baada ya kuvisha mazao lakini zaidi wamekuwa akinifuatia shambani kwamba jinsi gani nilime kwa kisasa zaidi na kunishauri kutumia mbegu bora zaidi tofauti na zamani lakini pia taha wanachokifanya sasa ni kujaribu kupanua wigo tunapoweza napoweza kulimba pakubwa zaidi ndio soko anavyonitafutia lilivyo bora zaidi hivyo nashukuru na ndio maana nikaamua kujiunga na taa kwanza sisi ni asasi tunayo eh, jishughulika na zao ya horticulture ambayo ni mazao ya maua mboga mboga matunda eh, na viungo na eh, vitu kama hivyo kwa hiyo ili kuwa mwanachama moja kwanza uwe una una mapenzi ya kilimo hicho moja pili uwe na eneo la kulima ambayo inafaa ambayo afisa ugani wetu atafika angalie kama kuna maji na mengineo kama hayo lakini pia uweze kulipa ada ya mwaka pale ambapo utaona sasa niko tayari kuanza kilimo unalipa ada ya mwaka ambayo ina viwango mbalimbali mbali kutokana kama huko mwenyewe basi unalipa elfu eh, laki moja kwa mwaka ili uweze kufikishiwa huduma mbalimbali mbali. au kama mko katika kikundi isiyopungua watu watano kwa hiyo ni watu watano na kuendelea basi ni elfu ishirini kwa kila mwana kikundi ili uweze kupata huduma zetu za taha uh, kitu ambacho nashauri kwa wenzangu kwamba kwa kweli wanapojiunga kwa taha kwanza watasho, watalima kisasa zaidi lakini pili watakuwa nokewa masoko kwamba ni wapi uuze mazao yao mwanachama akijiunga na sisi ataweza kupata manufaa kadha wa kadha ya kwanza ni huduma za ugani ambayo bwana ugani wetu au bwana shamba atafika kwako shambani kwako kukufundisha jinsi ya kilimo e, bora lakini pia atakuwa anakusaidia kutatua changamoto mbalimbali mbali ambazo utakuwa unakumbana nazo anzia unapokuwa unaandaa shamba lako mpaka wakati wa kuvuna Manufaa ya pili ni kwamba tutaweza kukutafutia masoko enye tija, masoko yanayofaa kuweza kuuza mazao yako. E, tukiwa tunaangalia huenda hapa hapa Mwanza au hata mpaka Dana hata nje ya nchi, 
ukiwa umefikia viwango na idadi inayohitajika tunakuunganisha na masoko hayo mbali mbali lakini pia tunakufundisha e, jinsi ya kuendesha biashara yako au shamba yako kwa tija ili uweze kukua ina maana tunakupa mafunzo mbalimbali mbali, na elimu ya kuhusu e, fedha jinsi ya kutumia fedha lakini pia tunakuunganisha na taasisi mbali mbalimbali mbali zinazotoa fedha kwa wakulima na lakini kwa wale wakulima wakubwa wakubwa wenye e, huduma kama hizi tayari wana masoko tayari wana maafisa ugani wao kuna ile tunapambana tuna kuhakikisha kuna mazingira wezeshi ya biashara huku Tanzania hivyo basi sisi tukienda tukisema wakulima kadha wa kadha wanakumbana wana na changamoto fulani tukaenda kwa serikali ni rahisi kupokelewa kuliko ukienda wewe peke yako kwamba una tatizo fulani dogo ambalo huenda unaweza kupata changamoto kuweza kupata utatuzi serikalini nimefahamu kupitia kwa kwa wakulima wenzangu kwa baada kwa wanatembelea kwa kwa mashamba yetu E, wakaja huko akawa natushauri tulime kisasa na si tulizoea kulima kizamani kwa hiyo ushauri wao ukao umetupa ukatupa moyo kujiunga nao na wakawa natupa kwamba kuna wanatutafutia masoko eh, tunajua leo tukilima tukavuna tutauzia sehemu gani kwa hiyo kwa kweli tunaona manufaa ya kujiunga na taa kwa mabadiliko tuliyonayo katika kilimo chetu lakini pia tunatoa taarifa kutoka serikalini na kuwaletea wakulima. Sio kwamba sisi tunatoa kwa wakulima kupeleka serikalini tu. Huenda kuna sheria mpya imepitishwa na serikali ambayo wakulima bado hawajaielewa au hawajaipata. Lakini kwa hiyo ni wajibu wetu kama taha kuwafikishia wakulima wetu e, taarifa au sheria hizi mpya ambazo zimepitishwa na serikali ili waweze kufuata hizi sheria bila shuruti. E... Kwa kweli natushauri kwa taa ni kwamba wazidishie wigo wa kuwa wanatufikia mashamba kwa muda mwafaka. E, na pale tunapata tatizo la la mazao labda tunawapigia simu itakiwa tufikie kwa muda mwafaka. Kwa ujumla tungependa tuwe, tuwe, tuendelee kuahimiza wanachama eh, wakulima wote, wanachama na wasio wanachama kuweza kuwa na uwezo wa kukuza eh, biashara yao ya kilimo tungependa leo tukikukuta huko katika kiwango fulani basi baada ya muda baada ya kupokea e, support mbalimbali uweze mbali, kukuza kilimo chako uweze kufika mbali e, na tungependa tu, tu, baada ya muda hata miaka miwili tuweze kuona baadhi ya wakulima ambao walianza kidogo lakini wameshafikia hatua ya kuwa wana, wanafanya wanachakata e, wao kuongeza thamani kwenye bidhaa ili waweze kufikia masoko makubwa zaidi BMG, pamoja daima.